Talk Shop. Angielski w biznesie. Odcinek 49. Jak opisać zakres obowiązków na rozmowie o pracę po angielsku? So let's talk a little bit about your duties. Hi there. Z tej strony Karolina z ASAP Speak and Play. Na rozmowie rekrutacyjnej możesz zostać zapytany w języku angielskim o zakres obowiązków w aktualnej lub poprzedniej pracy. W dzisiejszym odcinku nauczysz się czterech wyrażeń i co najmniej sześciu czasowników, dzięki którym z łatwością wymienisz swoje obowiązki i zadania. Do dzieła! Duties and responsibilities. Obowiązki. Możesz się zastanawiać, czy jest jakaś różnica pomiędzy słowem duty i responsibility. I tak, i nie. Duty idzie często w parze z obowiązkiem moralnym, na przykład do obrony ojczyzny, jak tytuł gry, call of duty, czyli wezwanie do działania, do walki. Wielokrotnie słyszałam słowo duty wymieniane w jednej linii z duty, honor, czyli obowiązek, honor. Jednak w kontekście pracy nie ma różnicy między duty i responsibility. Możesz ich używać naprzemiennie, kiedy opisujesz swoje obowiązki zawodowe. Przećwiczmy te dwa słowa w czterech zdaniach. Słuchaj i powtarzaj na głos. Jakie miałeś podstawowe obowiązki w tamtej pracy? What were your basic responsibilities there? What were your basic responsibilities there? What were your basic responsibilities there? Jednym z obowiązków menedżera jest zdobycie sponsora i zdobycie mundurków. Well, one of the responsibilities of being a manager is to get a sponsor and to get uniforms. One of the responsibilities of being a manager is to get a sponsor and to get uniforms. Powtórz za mną. One of the responsibilities of being a manager is to... One of the responsibilities of being a manager is to... is to get a sponsor and get uniforms. is to get a sponsor and get uniforms. One of the responsibilities of being a manager is to get a sponsor and to get uniforms. Well, one of the responsibilities of being a manager is to get a sponsor and to get uniforms. Jakie miałeś obowiązki? What were your duties? What were your duties? What were your duties? Nadzór nad pracownikami to jeden z moich wielu obowiązków. It's one of my many duties to oversee my employees. It's one of my many duties to oversee my employees. Powtórz za mną. Oversee. Nadzorować. Oversee. Oversee. It's one of my many duties to... It's one of my many duties to... To oversee my employees. To oversee my employees. It's one of my many duties to oversee my employees. It's one of my many duties to oversee my employee. I am responsible for. Jestem odpowiedzialna za. W czasie przeszłym zmieniasz tylko I am na I was. I was responsible for something. Pamiętaj, że w miejsce something możesz wstawić czasownik z ing albo inny rzeczownik, czyli I was responsible for contacting clients. I was responsible for reporting. 
Słuchaj i powtarzaj na głos. Jestem odpowiedzialny za to. I am responsible for this. I am responsible for this. I am responsible for this. Nie jestem odpowiedzialny za to, co się stało. I'm not responsible for what happened. I'm not responsible for what happened. I'm not responsible for what happened. Jestem odpowiedzialna za ten obiekt i wszystkich w nich przebywających. I am responsible for this facility and everyone in it. I am responsible for this facility and everyone in it. Powtórz za mną. Facility. Obiekt, miejsce. Facility. Facility. I am responsible for this facility and everyone in it. I am responsible for this facility and everyone in it. I'm in charge of. Odpowiadam za. W czasie przeszłym zmieniasz tylko I am na I was. I was in charge of something. Odpowiadałam za coś, czyli w miejsce coś, something, dodajemy czasownik z ing albo rzeczownik. Na przykład. I was in charge of planning. I was in charge of negotiating. Słuchaj i powtarzaj na głos. Jestem odpowiedzialny za ten projekt. I am in charge of this project. I am in charge of this project. I am in charge of this project. Byłam odpowiedzialna za casting. I was in charge of casting. I was in charge of casting. I was in charge of casting. Byłem odpowiedzialny za planowanie Woodstocku. I was in charge of planning Woodstock. I was in charge of planning Woodstock. I was in charge of planning Woodstock. My job involves. Moja praca obejmuje. W czasie przeszłym zmieniasz formę czasownika involve na involved. To czasownik regularny, bierze ed, czyli My current job involves something. My last job involved something. I w miejsce something, jak w poprzednich przykładach, wstawiasz czasownik z ing albo rzeczownik, dokładnie. Słuchaj i powtarzaj na głos. Więc ta praca polega na kupowaniu rzeczy. So this job involves uh, buying things. So this job involves buying things. So this job involves uh, buying things. Moja praca zawsze polega na tajemnicach. My work always involves secrets. My work always involves secrets. My work always involves secrets. Part of my job is to Część mojej pracy polega na Part of my job is to do something. W tym przypadku w miejsce do wstawiamy czasownik w takiej samej formie, czyli Part of my job is to plan. Part of my job is to assess. Słuchaj i powtarzaj za mną na głos. Widzisz, moja praca, część mojej pracy polega na ocenie. See, my job, part of my job is to assess. See, my job, part of my job is to assess. Powtórz za mną. Assess. Oceniać. Assess. Assess. See, my job, part of my job, is to assess. See, 
See, my job, part of my job, is to assess. Część mojej pracy polega na przewidywaniu problemów. Part of my job is to anticipate problems. Part of my job is to anticipate problems. Powtór za mną. Anticipate. Przewidywać. Anticipate. Anticipate. Part of my job is to anticipate problems. Part of my job is to anticipate problems. Część mojej pracy polega na pomocy w zebraniu najlepszego możliwego personelu na pokład tego statku. Part of my job is to help assemble the best possible staff on board this ship. Part of my job is to help assemble the best possible staff on board this ship. Powtór za mną. Assemble. Składać, na przykład meble. Zbierać, na przykład zespół. Assemble. Assemble. Part of my job is to help assemble. Part of my job is to help assemble the best possible staff on board this ship. The best possible staff on board this ship. Part of my job is to help assemble the best possible staff on board this ship. Part of my job is to help assemble the best possible staff on board this ship. A teraz powtórzmy wszystko jeszcze raz. Jak przetłumaczysz? Obowiązek. Duty. Responsibility. Jeden z moich wielu obowiązków to One of my many duties was to Nadzór nad moimi pracownikami to jeden z moich wielu obowiązków. It's one of my many duties to oversee my employees. Jakie miałeś podstawowe obowiązki w tamtej pracy? What were your basic responsibilities there? Jestem odpowiedzialny za to. I am responsible for this. Byłam odpowiedzialna za kontaktowanie się z klientami. I was responsible for contacting clients. Jestem odpowiedzialna za ten projekt. Prowadzę ten projekt. I am in charge of this project. Byłam odpowiedzialna za planowanie Woodstocku. I was in charge of planning Woodstock. I was responsible for planning Woodstock. Moja praca polega na planowaniu spotkań. My job involves planning meetings. Moja praca polegała na spotykaniu się z partnerami biznesowymi. My job involved Meeting with business partners. Częścią mojej pracy było przewidywanie problemów. Part of my job was to anticipate problems. 
Well done. A jeśli chciałbyś się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej z profesjonalnym lektorem, zapisz się na cztery sesje na naszej stronie www.asap.waw.pl. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Till the next time. Cheers!